आई लव साइंस आप विद्यार्थी हो गृहिणी हो व्यापारी हो पॉलिटिशियन हो लॉयर हो या कोई भी प्रोफेशन आपका हो निसंदेह आपकी जरूरत भी है आपका शौक भी हो सकता है और आपका सपना भी हो सकता है कि आप अच्छा से अंग्रेजी को बोल पाए जी हाँ वट एवर प्रोफेशन यू मै हैव एंड वट एवर सिचुएशन यू मै हैव इन सोसाइटी बट एवरी वन ड्रीम टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश प्रश्न पैदा होता है हाउ टू स्टार्ट वेन टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड अल्टीमेटली हाउ टू लर्न इट जी हाँ कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें और कब शुरू करें और फिर वही बात कैसे अपने शौक पूरे करें आज कोशिश करते हैं अपने शौक को पूरा करने की प्यार दोस्तों ये समय भी है और इस वक्त हमारे पास माहौल भी ऐसा क्रिएट हो गया है जहां पर हम आराम से अपने लेजर के टाइम को इन फ्री समय को इस्तेमाल कर सकते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज द टाइम वट वी हैव प्रेजेंट ओके अब बात होती है कि अंग्रेजी बोलना शौक ऐसा क्यों है डिस्ट्रेंट्स एक समय था जब हमारा अपनी बोली में चाहे आपकी लोकल डायलेक्ट वट एवर दैट इज पहाड़ी है पंजाबी है हरियाणवी है राजस्थानी है वट एवर द डायलेक्ट दैट कुड भी कोई भी भाषा आपकी हो हमारा गुजारा हो जाता था यातायात के साधन कम थे संचार के साधन कम थे और हम लोगों का आना जाना यानी हमारा सामाजिक दायरा बिल्कुल सीमित था धीरे धीरे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता गया हमारी भाषा की आवश्यकता बढ़ती गई और हम ग्रेजुअली एक हिंदी या मातृभाषा या जिसे राष्ट्रीय भाषा की आप बात करते हैं उसकी ओर बढ़ते गए और हमने वो मातृभाषा सीख ली अब देखिए जब हमने पहाड़ी से पंजाबी से हरियाणवी से राजस्थानी से मराठी से या उड़िया से कन्नड़ा से हमने हिंदी सीखनी शुरू कर दी तो हिंदी से इंग्लिश क्यों मुश्किल है जी हाँ अब दुनिया का दायरा और बड़ा हो गया यानी कि दुनिया बिल्कुल मुठ्ठी में आ गई यातायात से हम घंटों में अमेरिका पहुंच जाते हैं घंटों में हम कनाडा पहुंच जाते हैं घंटों में हम यूएस यूके पहुंच जाते हैं यूएस यूएसएसआर पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम इतना जल्दी वहां पहुंच सकते हैं वट वी वुड बी डूइंग ओवर दियर करेंगे क्या क्या हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे इसी के साथ या हमारे रिश्तेदार वहां चले गए तो कुछ ना कुछ ऐसी हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई संचार के साथ साथ कि हम लोग इस एक ऐसी भाषा की ओर जाने लगे जिसको पूरी विश्व समझने की कोशिश करें और आज के समय में अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जो लगभग अधिकतर देशों में बोली जाती है तो दैट्स व्हाई दिस इज इन फैक्ट इज द नेसेसिटी ऑफ द लैंग्वेज अब प्यार दोस्तों अगर अंग्रेजी की बात करें बहुत सरल भाषा है इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वाई एट सिंपल सरल भाषा है क्यों प्यार विद्यार्थियों सबसे पहली चीज तो यह है कि अंग्रेजी के बारे में अगर आप कभी देखें अंग्रेजी बहुत पुरानी भाषा नहीं है और ना ही वास्तविकता में भाषा ही ये बोली है इनफैक्ट इज ए डायलेक्ट और बोली का मतलब ही वही है जो बोलने में सरल हो जिस समुदाय से ये भाषा शुरू हुई वहां की एक डायलेक्ट थी बोली थी और धीरे 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 इसने भाषा का रूप लेने लेना शुरू कर दिया और उसके साथ थोड़ी सी जटिलता इसके साथ आई बट वो जटिलता भी अन्य भाषाओं की अपेक्षा बहुत कम है तो पहले तो चीज यही है कि अंग्रेजी बोली है इसलिए समझने के लिए बोलने के लिए बहुत आसान है बहुत सरल है दूसरी बात इसके बाद बहुत कम शब्द है यानी वॉकेबलरी जो इंग्लिश की बात हम करते हैं बहुत लिमिटेड से है और इसमें भी सहायता क्या है हम लोगों के पास दुनिया की सभी भाषाओं के शब्द वहां है अगर आप अपनी हिंदी की भाषा के शब्द की बात करें बहुत सारे यहां तक के जंगल बाजार ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो अंग्रेजी भाषा में आप वैसे के वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो वॉकेबलरी में भी आपको हेल्प हो सकती है बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे जो वहां पे या तो उसी फॉर्म में है या थोड़ी सी डिस्टॉर्ड फॉर्म है थोड़े से मोड़ तोड़ करके उन्हें वास्ते हैं जिस तरह बेंगल वर्ड्स है या इन एडिशन टू दैट हम लोग बहुत सारे डेकोएट की बात करते हैं ऐसे ठग की बात करते हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी और उर्दू भाषा के वहां गए हैं इसलिए हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाती है अंग्रेजी बोलने तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सरलता से हमें इस्तेमाल हो सकती है यानी हम रोजमर्रा के जो शब्द हैं उनका अगर प्रयोग करें बड़े आराम से सरलता से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज क्या है इसका व्याकरण ग्रामर भी बहुत छोटी है बहुत बड़ी व्याकरण नहीं है अब दोस्तों क्या होता है यानी कि भाषा को शुरू कैसे करें दिस इज बिग क्वेश्चन तो कहते हैं अब आपके साथ अगर मैं बात करूं प्लीज दैट वुड बी माय रिक्वेस्ट आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इसे सरलता से समझ सके हमने करना क्या है आपने यहां पर सबसे पहले चीज थी 
अंग्रेजी बोलने की कम्युनिटी में आना प्रवेश करना एंड यू हैव एंटर द कम्युनिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स वो कैसे अंग्रेजी में कहावत है वियर देर इज अल देर इज वे जहां चाह वहां रहा और आपने जैसे ये चाह पैदा कर दी वेल पैदा कर दी ऑब्वियसली इट इज वी पीपल शोइंग टू द वे टू योर डेस्टिनेशन हम लोगों को आपको डेस्टिनेशन तक रास्ता बताना है तो चलिए अब शुरुआत आपकी हो गई अंग्रेजी के रास्ते पर आप निकल गए पहली चीज तो यही थी कि जहां चाह दूसरी बात अब देखिए डियर स्टूडेंट्स या डियर फ्रेंड्स वट एवर यू आर आप लोग याद करें प्लीज अपना बचपन या आपके आसपास अभी भी बच्चे हुए हम लोग जनरली क्या करते हैं बच्चे को बार बार कहते हैं एक बुआ चली जाएगी बोल बेटा बुआ चाचा चले जाएंगे चाचू 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 और वो बच्चा दो चार छह दिनों बाद अपने चाचू चाचू बोलना रिसाइड करना शुरू कर देता बुआ बोलना शुरू कर देता है वाई एंड हाउ डिट ऑल हैपन इस सारी वॉलेंटियर एक्सरसाइजेस थी कैसे हुआ बिकॉज से स्टार्टेड लिस्निंग द थिंग्स उसने चीजों को सुनना शुरू कर दिया और जिन शब्दों को सुनना शुरू किया उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया एंड उसके अंदर जो ये बोलने वाली क्षमता है डिस्टेंस ये सबसे बड़ी कला और प्रभु ने प्राकृतिक रूप से दी है तो भाषा बोलना कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है ये नेचर ने हम लोगों को ब्लेस किया है एंड वॉट एवर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू लर्न इट्स रियली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड क्योंकि हम प्राकृतिक रूप से भाषा बोलने के लिए पैदा हुए हैं ये गुण हमारे अंदर जन्म से ही आ जाता है जी तो बच्चे ने सुनना शुरू किया और अकॉर्डिंगली वो रिसाइड करना शुरू कर देता है इन स्माइट ऑफ अब पहले वो चाचू बुआ बोलता था आज हम लोगों ने क्या किया उसी कम्युनिटी में उसी समाज में आपने देखा होगा लोग बोलते बोल बेटा आंट बोल बेटा अंकल दादू पापा डैड और बच्चा पापा डैड को बाबा पिता माता सब बोलना बंद कर गया और डैड पापा मीन्स इज स्टार्टेड लिस्ट तो सबसे पहली चीज क्या है अगर हम लोग इंग्लिश को बोलना चाहते हैं वी नीड टू लिसन भाषा के चार स्किल्स रहते हैं आप सभी को मालूम है मैं भी आपको वीडियोस की भी बात करूंगा इसके साथ लैंग्वेज के चार स्किल्स हैं चार स्किल्स का मतलब सबसे पहली बोलना सुनना पढ़ना और लिखना तो इन स्किल्स का और जो हमारी सेंसेस है हमारी ज्ञान इंद्रिय है ये आपस में कोर्डिनेटेड है इन लोगों का सबका आपस में रिलेशन रहता है और न्यूरो सिस्टम हमारा ब्रेन ने रिलेशन में बनाए रखता है बांधे रखता है एक हमारी ज्ञान एक मैसेज ले जाती है आंख ने कोई चीज देखी कोई बुरी चीज देखी दिमाग मैसेज किया बंद कर दो और हम ब्लिंग करना शुरू करते हैं कान ने कुछ गलत सुना हमने कहा गलत है उंगले डाल दो बंद कर दो हमने किसी स्किन से टच करा गर्म है आते कहा हटा दो तो ये दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया तो दिस इज हाउ द सेंसेस वर्क एंड दे आर इंटरप्रेटेड एक दूसरे से जुड़ी हुई है ज्ञान इंद्रिया Okay. तो जो हमारी आंख और कान का रिलेशन इतना अच्छा है हम लोग क्या करते हैं कि इन जिन चीजों को आप अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सुननी पड़ेगी आपको अनिवार्य नहीं या बीबीसी ही सुनते रहो अनिवार्य नहीं या रेडियो टीवी पे सुनते रहो वट यू कैन डू यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग सम टेक्स्ट आप किसी टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दो उससे क्या वो टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं उसे लाउडर पढ़े और फिंगर्स के साथ पढ़े उंगले लगा करके उससे क्या होता है हमारी एक तो स्किन टच उंगली आप लगा रहे हो काम कर रही है आईज उसे देख रही हो काम कर रही है और मुंह बोलते हुए कान उन्हें सुन रहे हैं तो थ्री टाइम्स रिवीजन हमारा एक ही एक्सरसाइज में हो रहा है जब हम लाउडर पढ़ रहे हैं दूसरी चीज अगर आप रेडियो को सुन रहे हैं इंग्लिश सुनने की कोशिश करें हमारी सेंसेस काम कर रही है कान सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली माइंड में मैसेज आ रहे हैं एंड माइंड इनफैक्ट इज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ इमेज वो फिगर बनाता जा रहा है एंड सेंडिंग मैसेज टू द लिप्स टू स्पीक इट आउट उन्हें बोलना शुरू कर दे हट अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया Hello. Hi. My name is Kabir. What's your name? My name is Jackie. What are you studying? B. E. Where are you from? I am from Mumbai. And you? I am from Bangalore. अब इस वीडियो में आप लोगों ने दो के बीच के कम्युनिकेशन को देख लिया कि कम्युनिकेट उन लोगों ने कैसे किया. वो बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य थे और ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं और ये ऐसे शब्द थे जिन्हें आप अधिकतर जानते थे सभी जानते थे ये आप लोगों ने सुने थे फिर समस्या कहा थी जब वो दोनों बोल सकते हैं हम क्यों नहीं बोल सकते हैं ये है हेजिटेशन डियर फ्रेंड्स डियर फ्रेंड्स हमारे मन में एक संकोच रहता है कि हम बोलेंगे तो ना जाने कौन क्या सुन लेगा अंग्रेजी की सरलता की एक बात और आपको बता दो अंग्रेजी यूजर्स लैंग्वेज है यानी उपभोक्ता की भाषा है 
आपने देखा होगा अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश डिफरेंट है चाइनीज इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंटली बोलते हैं यूके की इंग्लिश जिसे आप योर इंग्लिश कहते हैं वो डिफरेंट है एंड वी द इंडियन पीपल वॉट यूर लैंग्वेज वी स्पीक Even sometimes some people used to say that the accent of the particular Indian people is not uh, according to the IPA, International Phonetic Association. But what in fact is the necessity to do so? हाँ मैं अबुल कलाम जी को सुना होगा उनके इंग्लिश को इतना fluent English बोलते हैं but definitely whatever speak, way he speak in whatever accent he speak everyone is interested to listen him. तो आपके अंदर जब कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएगी आप जिस मर्जी टोन के साथ इंग्लिश को बोले लोग आपको सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल होंगे एंड यू डेफिनेटली वुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल लोग आपको समझेंगे भी तो एक्सेंट और इंटोनेशन के ऊपर साइलेंट पैटर्न के ऊपर स्टाइल्स के ऊपर कॉम्प्लिकेशन में मान जाइए जिस स्टाइल से भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं आप बोलिए प्लीज हम लोग क्यों कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं आपने कभी अंग्रेज को सुना है मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है आप कहना कि मेरा नाम ले लें मुझे सुरेंद्र सिंह बोल देगा तो सिंह का शिंग लगा देगा क्या अंग्रेजी शुद्ध है या उसकी हिंदी शुद्ध है अगर वो हिंदी शुद्ध नहीं कह सकता हाउ वी कैन एक्सपायर दैट वी इंडियन पीपल वुड स्पीक इंग्लिश इन द सेम स्टाइल एंड द बेस्ट हर एज दे यूज टू स्पीक इसलिए इसी हिचकिचाट की आवश्यकता नहीं है अब जैसे बोल सकते हैं प्लीज बोले अब आपको मैं एक हल्का सा वीडियो और दिखा दूँ प्लीज इस क्लिक को हेलो हेलो हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू एंड यू आई एम फाइन थैंक यू Where are you from? I come from England. You come from England? Do you like Manchester United? Um, I don't like football. No. Oh, you don't like football. Hmm. I see. Why did you come here? I came for vacation. You came for vacation? Are you having fun? Yes, I'm having a great time. What do you like the best about here? What do I like the best? Well, the people are very kind. Yes. The people here are kind. Do you like the food? Yes, the food is great. Is the food too spicy for you? No, I love spicy food. I can eat spicy food every day. How much longer will you stay here? I will stay two more days. Then you will go home? Yes, then I will go home. Where do you work? I work for a big company. Okay. Ab aapne live communication dekha do logo ke beech mein. Iske baad main aapko bilkul tips bata raha hu, brief kar raha hu. Aapko karna kya hai? Sabse pehle cheez hai aap apne friends mein aaj kal aap bilkul free hain. Aapke bachche ghar mein agar aap mummy hain, apne bachcha beta beti ko apne sath bitha rahe hain. Agar aapke bhai behan aaye, unke sath bitha dein. और उन्हें कहें यार हम आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स को एंड स्टार्ट फ्रॉम सिंपल वर्ड्स बिल्कुल सीधे ग्रीटिंग से शुरू कर दो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नून हाय हाउ यू वेयर आर यू गोइंग व्हाट आर यू डूइंग डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो है जनरली हम कोचिंग तो करते हैं कम्युनिकेशन में वेयर आर यू गोइंग हाउ मैनी फॉर वट इस तरह से छोटे 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 क्लास्टर ऑफ वर्ड्स आप इस्तेमाल करने शुरू करते हैं एंड दैट डेफिनेटली वुड बी रिस्पॉन्डिंग यू आप धीरे धीरे आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी संकोच एंड यू वुड बी फ्रेंडली विद द लैंग्वेज आप भाषा के साथ बिल्कुल फैमिली और फ्रेंडली हो जाएंगे स्टार्ट डूइंग द थिंग्स एक तरीका है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल बना लें अपने बेटा बेटी के साथ अपने भाई बहन के साथ अपने हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते कम्युनिकेट दैट कुड बी ए गुड ग्रुप सेकेंडली आपको जो भी लेसन आप रेडियो या टीवी को जब भी आप देखते हो इंग्लिश न्यूज को दो मिनट चार मिनट जोर सुने उससे होता क्या है वेन द साउंड कम्स टू अ माइंड हम लोगों ने रिमेम्बर करना हमें पता भी नहीं होता हमारी वॉलेंटियर मसल्स वॉलेंटियर सेल्स काम करती है न्यूरो सेल्स काम करती है एंड दे यूज टू कैप्चर द इमेजेस एंड इवन द साउंड ऑफ दोज वर्ड्स उन्हें वो याद करना शुरू कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली इफ समथिंग इज स्टॉर्ड इन योर माइंड दैट डेफिनेटली कम्स आउट ऑफ क्लिप्स वो ऑटो से बाहर निकलेगा ही क्योंकि कितनी कैपेसिटी हम लोग बिल्ड करेंगे अंदर वो दिमाग रोक के नहीं रख सकता वहाँ से कुछ ना कुछ बाहर निकलना है तो वो शब्द आपके बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे तीसरी चीज क्या है जब भी आप रीडिंग करते हो लाउडर करें जोर से करें उंगली लगा कर करें मैंने आपको कहा उंगली लगाने से हम क्या करते हैं उस फिगर को वर्ड्स को देख लेते हैं हमारी आंख काम कर रही है हमारी स्किन जिससे हम टच करें वो काम कर रही है हमारा मुंह तो काम कर ही रहा है मुफ्त में और कान सुन रहे हैं तो फोर टाइम्स रिवीजन आपका हो जाएगा जिन्हें आप उंगली लगा करके लाउडर पढ़ते हैं उन वर्ड्स को उन लाइन्स को बहुत लंबा याद करते हो एंड देन प्रैक्टिस द थिंग्स देन रिसाइड द थिंग्स ये बहुत जरूरी है आप इन चीजों के ऊपर बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट ये संकोच ना करें 
किसी तरह का कॉम्प्लेक्स अपने अंदर ना लाए ना सुपीरियर ना इंफीरियर ये कॉम्प्लेक्स हमारे को मार देते हैं अब इंफीरियर क्यों है वी ऑल आर ह्यूमन बींग क्या हिंदी बोलने वाला इंफीरियर है आप लोगों ने देखा होगा जिस जमाने में इंग्लिश थी भी नहीं आर्यभट्ट जैसे लोगों ने आविष्कार दुनिया को नए आविष्कार दे दिया तो क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है नो no. लैंग्वेज कोई भी है ना वो सुपीरियर है ना इंफीरियर है तो उसे आप किस स्टाइल में बोलते हो किस टॉन में बोलते हो मैंने आपको कह दिया कोई अंग्रेज हिंदी को बहुत शुद्ध नहीं बोल सकता बट फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं तो अगर हमें इंग्लिश को बोलने की कोशिश करनी है इन बैरियर्स को क्रॉस कर दें इनके दिमाग से ही निकाल दें कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ ग्रेजुअली वैन यू प्रैक्टिस द थिंग्स वो सही गलत ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी यू वुड बी यू वी हैव अ लॉन्ग टाइम टू डू टू करेक्ट अवर सेल्स लंबा टाइम है करेक्ट करने के लिए इनिशियली क्या है हेजिटेशन रिमूव करना एंड वॉन्स दिस हेजिटेशन हैज बिन रिमूव वॉन्स वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश डेफिनेटली द टाइम वुड कम वैन वी वुड बी स्पीकिंग इट वेरी फ्लुएंटली द वे ही मन द ब्रिटिशर्स यूज टू स्पीक बिकॉज यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक